आता बोलूयात पुढच्या बातमीकडे काल राज्यभरात विधानसभेसाठीचं मतदान ईव्हीएम मशीन वर पार पडलंय खर तर निवडणुकीपूर्वीच अनेक विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम वर संशय व्यक्त केला होता आणि हा संशय काही ठिकाणी खरं ठरल्याचं नागरिकांकडून आता सांगण्यात येत साताऱ्यातील कोरेगाव मतदारसंघातील नवलेवाडी गावातील मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मध्ये घोळ असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय राज्यात विधानसभा निवडणुकीसह लोकसभेच्या सातारा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीसाठीही मतदान झालं कोरेगाव मतदारसंघातील नवलेवाडी गावातील मतदान केंद्रातील ईव्हीएम मध्ये घोळ झाल्याचं मतदारांच्या लक्षात आलं मतदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराला मतदान दिल्यानंतर व्हीव्हीपॅट मध्ये कमळ चिन्ह असलेल्या भाजपच्या उमेदवाराला मत जात असल्याचं काही गावकऱ्यांच्या लक्षात आलं मतदान केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांना याबाबत गावकऱ्यांनी तक्रार केली तसंच नाराजी व्यक्त करत गोंधळ घातला सुरुवातीला गावकऱ्यांच्या तक्रारीकडे मतदान अधिकाऱ्यांनी काही लक्ष दिलं नाही असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे मात्र आक्रमक झालेल्या ग्रामस्थांमुळे पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली अखेर मतदान केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली आणि ईव्हीएम मध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याचं मान्य केलं त्यानंतर ईव्हीएम बदलण्यात आलं तर नेवाशात देखील असाच प्रकार समोर आला आहे एकंदरीत काल तुम्ही ज्या बुथवर गेला होता तर तुमचं मतदान नेमकं कुठं आहे माझं मतदान नेम असं बुद्रू चौदा नंबरच्या बुथवर मी मतदान केलं आणि चौदा नंबरच्या मत बुथवर मतदान करून आल्यानंतर पंधराला माझ्या काही महिला मतदान करायला होत्या मग त्यांना मतदान करायचं होतं तोपर्यंत मी तिथं बाहेर बसली होती आणि थोडा एक अर्ध्याच तासात मग एक मुलगा मतदान करून बाहेर आला बाहेर आला आणि त्यांनी तिथे फोटो काढून आणला फोटो काढून आणला आणि तो बाहेर येऊन उभा राहिला तर मी म्हटलं भैया काय झालं तर तो म्हटला सात नंबरला बटन दाबलं का एक नंबरला लाईट लागतो म्हणे म आवाज येतो म्हणे सात नंबरचं बटन दाबलं मग मी त्याचा फोटो बघून घेतला म्हणलं मला दाखव आधी काय नेमकी तर ते म्हणे बघा ना मावश मी दाखवतो मला मग ते पाहिलं मी तर मग मी बस अधिकाऱ्यांना बोलले म्हणले बूथ बंद ठेवा थोड्या वेळा बघा मतदान लोकांना थांबवा म्हटलं इथं काहीतरी अनुचित प्रकार घडू राहिला तर मग त्यांनी काही बंद बंद थांबवून ठेवलं नाही आपले कार्यकर्ते होते ना दुसरे काही मग त्यांनी थोडं बॉ संभाषण सुरू केलं बाहेर बोलायला लागले आपापसात त्यांनी पण पाहिला तो फोटो त्या मुलाच्या ह्याच्यामध्ये आणि मग ते म्हणले मग जरा थांबा म्हणे अधिकाऱ्यांनी म्हणे थांबवा आम्हाला बघू द्या तर ते काय बूथ बंद करून आत येऊन दे ना ये आत जायलाच तयार म्हणजे येऊन द्यायला तयार नव्हते आम्हाला मग आम्ही थोडा बाहेर थोडा गोंधळ चर्चा केली पण तरी पण एक तासभर आम्हाला त्यांनी काही यायची हे नाही दिली परवानगी दिली नाही किंवा आम्हाला सांगितलं नाही कमीत कमी हे काय चाललं इथं का आम्ही तुम्हाला दाखवतो आहे या असं काही कोणत्याच गोष्टी ते तयार नाही झाली मग एकंदरीत शेवट त्यांनी काय सांगितलं मग ते शेवट ते म्हणले हे म्हणजे मुलांनी ते फोटो काढून आणला होता ना ते तुम्ही चुकीचा आहे म्हणे तो तो असं म्हणजे हे नाही मला मुल मुलगा फोटो चुकीचं कसं काढून आणेन बघा ना म्हटलं तुम्ही बघा त्यांना पण दाखवला आम्ही त्या मुलाने पण दाखवला पण ते म्हटले नाही नाही आणि मग ते बूथ बंद ठेवा म्हटलं त्याला कुलूप लावा तरी पण त्यांनी बूथ काय बंद ठेवलं नाही आणि त्याच्यानंतर आम्ही म्हणजे फोन करण्याचा प्रयत्न केला दुसऱ्यांना काही असा असं प्रकार घडू राहिला इथं तर मग नंतर थोड्याच वेळात तहसीलदार साहेब आले तहसीलदार साहेब आले तर मग मग त्यांनी काय करायचं बूथमध्ये जाऊन आपले जे कार्यकर्ते होते ना त्यांना घेऊन जायचं ना मग तिथं काय घडलं ते दाखवायचं आधी इथं काय म्हणजे चालेल मी तुम्हाला दाखवतो आहे कमीत कमी काय घडलं इथं तर त्यांनी काही तसं प्रकार केलं नाही त्यांनी लगेच सुरू केलं का इथले लोकं सगळे हाकलून द्या सगळे बाहेर काढून द्या आणि यांना म्हणजे काही बोलले विचित्र तर यांना मारझोट करा म्हणे एवढं बोलले फक्त ते आणि मग तरी पण बूथमध्ये मतदान चालूच होतं शेवटपर्यंत हा प्रकार घडला तरी त्यांनी काय थांबवलं नाही कुठं साधारणत किती वाजता या प्रकार घडला लक्षात किती वाजता आला साडेचारला नेमकं कुठं घडला हा प्रकार बूथ क्रमांक पा पंधराला करला नेवास बुद्रुक नेवास बुद्रुकच्या प्राथमिक शाळेत शेवटपर्यंत नंतर चालूच होतं हो चालूच होतं आम्ही सहा वाजेपर्यंत होतो तिथं चालूच होतं मतदान त्यांनी काय शेवटपर्यंत काय फोल्ट झालाय हे काय आम्हाला काही दाखवलं नाही